Invitados por la firma SAS, acompañamos una competencia ciclística por el aeropuerto José María Córdoba en el oriente antioqueño y ahí aprendimos el manejo de la analítica y su aplicación en el mundo de los deportes. Hola Dave, ¿cómo estuvo la competencia? Oh, today, today was a wonderful event. We had a great time. You know, uh, it's full of people from SAS and from our customers and from our partners, and we all share a passion. And uh, sometimes it's golf, sometimes it's reading, sometimes it's running. But all these people joined today to join in their passion of cycling, and we had a great time and really enjoyed uh, the area around Medellín. And it's absolutely beautiful. So, uh, with some big hills, some steep hills, and the altitude is very high, and the oxygen is very low. But apart from that, it was wonderful. Thank you. Puedes contarnos sobre tu pasión por el ciclismo desde que eras un niño. Well, actually, I, I didn't really get into cycling myself till around about uh, nine years ago. I mean, I I re had a bike as a kid, but. I wasn't really a cyclist till uh, nine years ago, and then uh, I got into this just to try and, you know, keep fit and keep healthy, and it escalated into uh, a passion which I share with my wife, I share with my friends, share with my work colleagues, uh, customers, and, uh, and partners. It's, uh, it's, it's one of these um, activities that you can really do anywhere, and so many people are happy to join in. So uh, this has been wonderful. ¿Cuál es la relación entre la analítica y los deportes? Well, like everything, uh, whether it's business or whether it's uh, top-end sports, uh, incremental gains and, and marginal improvements are very, very important. The difference between winning and coming second can often be very small. The difference between a, in business Winning and uh, building your business and, uh, and and declining can be very very close. So uh, analytics and data and uh, insights associated with all the available information you can get is very important to give that edge. And that's no different to cycling, because if you look at even the pro game and the pro sport of cycling, they use every piece of data to analyze every rider on every event to work out how to actually structure and strategize about how they're going to do the race. So analytics and data is only going to get bigger in sport. Dave, favor regálanos algunos ejemplos sobre aplicaciones reales de analítica en los deportes. Well, uh, I'll give you the prime one. Uh, team Sky started off in 2010 to build out a team to uh, win the Tour de France. Uh, they came up with a new philosophy of marginal gains. They put a lot of energy and effort into analyzing all the data with cyclists uh, and all the data with uh, nutrition and with all aspects of the physiological aspects of uh, the riders and the team. And it has really paid off. And now with the help of your local countryman here in Colombia, Igan Banal, uh, a wonderful uh, contribution to uh, the now INEAS team, they now have won uh, seven out of eight times in the last eight years. This is uh, not down to luck, it's not down to uh, uh, um, just good riders, it's down to well-structured programs which includes analytics and data. And this is a prime example of how it can make a difference. Muchas gracias por compartir tus ideas acá en nuestro programa. You're most welcome, this is wonderful. Thank you so much. Me da mucho gusto saludar a Marvio Portela, que es el vicepresidente para América Latina de SAS, y él nos va a contar sobre la aplicación de la analítica de los datos y el análisis de ellos en el deporte y un caso específico en el fútbol. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es uh, uh, estamos hoy acá haciendo esta carrera de bicicleta y de verdad el deporte tiene mucho que ver con la analítica. Y no hablando de bicicleta, pero hablando de fútbol, por ejemplo, Uh, tenemos, estamos haciendo muchas cosas de el uso de la analítica para generar mejores resultados para el fútbol, por ejemplo. Te paso un ejemplo. 
Tiene un, pa un partner de nosotros llamado Foodstats, que tiene hoy la estadística del fútbol de América Latina casi que 100%. Y para tú tener una idea, durante una, un partido de fútbol, a, 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 logramos tener la probabilidad de un equipo hacer un gol en el momento real. Entonces, al final, imagina, tú tienes una cámara. La cámara está sabiendo todo lo que está pasando en, en, la, en el field, ¿ok? Imagina, en la cancha, perdón. Imagina que yo recibo la pelota. Los datos históricos saben que yo tengo 80% de probabilidad de patear la pelota. Pero al mismo tiempo, los datos también saben que este arquero tiene 99% de probabilidad de no llevar un gol de afuera de la área. Imagina que yo tengo un aparato que vibra cuando yo recibo la pelota para que yo no patee y si yo pase la pelota. O sea, la verdad es que tiene muchas, muchas cosas que podemos hacer. Los datos están ahí. Lo que necesitamos es analizar los datos de una forma correcta para saber y para ayudar y para cambiar la historia de un, de un partido en cuanto el partido está ocurriendo. Y con Andrés Torres, ejecutivo de Cuenta de SAS, vamos a hablar sobre la importancia de la analítica en los deportes, pero mirado desde el punto de vista de los negocios. Sí, Juan, mira, eh, así como es importante para las estrategias de los jugadores en el deporte, para poder ser más exitosos en su rendimiento deportivo, también la analítica y toda la parte de la data es muy importante para que estas empresas deportivas sean rentables. Entonces, eh, hoy en día la mayoría de las empresas eh, exitosas están usando la data y la analítica para, por ejemplo, eh, ser más rentables, eh, digamos que para poder aprovechar la data para hacer que las personas eh, vayan más a los estadios. Eh, ellos pueden analizar cuál es la probabilidad de, que, de la asistencia de, de un partido dependiendo de si es un partido categoría A, B o C y dependiendo de eso entonces ellos pueden definir diferentes estrategias para poder atraer mejores segmentos eh, de acuerdo a diferentes estrategias como por ejemplo los precios, las fechas, eh, hacer combos para hacer cross-selling, up-selling y poder ser más rentables. Así como también pueden usar la analítica para que las personas vayan al estadio también las pueden usar para ellos poder tomar mejores decisiones de, dependiendo de eh, la siguiente temporada, eh, cuánto deberían invertir en los jugadores, en el estadio, de acuerdo a las necesidades de los clientes. Nos queda claro entonces que la analítica tiene una gran aplicación en el mundo de los deportes, como el caso del ciclismo y el fútbol. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.